नमस्कार मित्रांनो सॅमकट्टा युट्यूब प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे स्टुडंट अकॅडमिक इम्प्रुव्हमेंट मुवमेंट या युट्यूब एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही हजारो स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत आलेलो आहोत त्याचाच एक भाग म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक विषयाच्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचं मुलाचं मार्गदर्शन आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत असतो मित्रांनो यापूर्वी आपण माननीय सचिन धवडे सर यांचा सिसॅट स्ट्रॅटेजी संदर्भातील व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत आणलेला होता आज आपण अशाच व्यक्तीचं मार्गदर्शन मिळणार आहे ज्यांना इंग्रजी हा विषय शिकवण्याचा मागच्या पंधरा वर्षापासूनचा अनुभव आहे आणि मागच्या काही वर्षामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांना यश सुद्धा मिळालेलं आहे मित्रांनो इंग्रजी विषयाचं स्पर्धा परीक्षेतील महत्व व एकूणच तयारी कशी करावी याविषयी प्राध्यापक आवंतकर सर पुणे हे तुम्हाला आज मार्गदर्शन करणार आहेत मी थोडक्यात आवंतकर सरांचा परिचय करून देऊ इच्छितो लक्षात घ्या प्राध्यापक आवंतकर सर हे मागच्या पंधरा वर्षापासून स्पर्धा परीक्षेतील जसे की एम पी बँकिंग एस टी आय अशा अनेक स्पर्धा परीक्षेतील ज्या काही परीक्षा आहेत त्याच्यामध्ये इंग्रजी विषय जो असतो कंपल्सरी त्या विषयाचं मार्गदर्शन ते करीत आलेले आहेत त्यांच्या स्वतःचं संपूर्ण इंग्रजी व्याकरण व शब्दसंग्रह नावाचं पुस्तकसुद्धा बाजारामध्ये उपलब्ध आहे ते स्वतः फिनिक्स अकॅडमी पुणेचे संचालकसुद्धा आहेत मित्रांनो तुम्हाला फिनिक्स अकॅडमीचा इथे ॲड्रेस आणि त्यांचा संपर्क क्रमांक इथं देऊ इच्छितो द फिनिक्स अकॅडमी पुणे पत्ता टिळक भवन अ विंग लोकमान्य मल्टीपर्पज बँकेच्या बाजूला केसरीवाड्याच्या शेजारी तिसरा मजला केडकर रोड नारायणपेठ पुणे तीस त्यांचा मोबाईल नंबर इथे सांगतो नाईन एट सिक्स झिरो सेवन वन टू थ्री सिक्स टू नाईन सेवन डबल सिक्स नाईन थ्री झिरो टू डबल वन सेवन टू वन एट एट थ्री एट फोर झिरो फोर लक्षात घ्या तुम्हाला जर इंग्रजी विषयासंदर्भातलं काही शंका असतील काही प्रश्न असतील तर संपूर्ण व्हिडिओ ऐकल्यानंतर जर त्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी किंवा इतर एकंदरीत इंग्रजी विषयाचं मार्गदर्शन जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या क्रमांकावर त्यांना कॉलसुद्धा करू शकता मित्रांनो मी जास्त वेळ न घेता रजा घेतो आहे आज तुम्हाला प्राध्यापक आवंतकर सर हे स्वतः स्पर्धा परीक्षा लेखक संचालक आहेत फिनिक्स अकॅडमी पुणेचे से स्वतः संचालक आहेत ते आज तुम्हाला इथे मोलाचं मार्गदर्शन करणार आहेत थँक यू मित्रांनो नमस्कार मित्रांनो साधारणपणे मला पाहणारे या व्हिडिओमध्ये साधारणपणे ग्रामीण शहरी अशा दोन्ही भागातील विद्यार्थी असू शकतील किंवा ते असतील आणि आज हा व्हिडिओ जो मी तुमच्यासोबत शेअर करतोय तो अतिशय काही महत्वाच्या मुद्द्यावरती आपण बोलणार आहोत की स्पर्धा परीक्षा आणि भाषा स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की महाराष्ट्र शासनाची किंवा केंद्र शासनाची आता अशी एकही परीक्षा नाही की जिथं भाषेवरती प्रश्न विचारले जाणार नाही साधारणपणे जे विशेष करून मुलं ग्रामीण भागातून या शहरी भागामध्ये येतात स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू करतात सगळ्या गोष्टींचा विचार पाहता ग्रामीण भागाच्या मुलांमध्ये अतिशय भेडसवणारा प्रश्न म्हणजे स्पर्धा परीक्षेत ते इंग्रजी आता इंग्रजी विषय आणि स्पर्धा परीक्षा यांचं काय नातं असावं तर माझ्या मते यांचं नातं अतिशय घनिष्ठ आहे साधारणपणे तुम्ही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना इतिहास भूगोल गणित विज्ञान इकॉनॉमिक्स असे विषय साधारणपणे वाचून अभ्यास करू शकता किंवा कुठला क्लास करून करू शकता मग मुलांना भेडसवणारा प्रश्न कुठे आहे तर साधारणपणे मुलांना अतिशय भीती वाटणार सब्जेक्ट म्हणजे इंग्रजी असावा पण दोन मिनिटांसाठी आपण या गोष्टीवरती चर्चा करूया खरंच इंग्रजी विषय अवघड आहे का स्पर्धा परीक्षेत तर साधारणपणे याचं उत्तर मिळेल नाही जर इंग्रजी विषय अवघड असतात तर पूर्ण जगामध्ये बोललाच गेला नसतात मग इंग्रजी सोपी आहे का जर सोपी आहे तर आपल्याला बोलता पण येत नाही मग नेमकी या प्रश्नाचं उत्तर तरी शोधायचं कसं आपण तर साधारणपणे मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की इंग्रजी तुम्हाला येत नाही तोपर्यंतच ते अवघड आहे वास्तविक पाहता इंग्रजी सारखा सोपा विषय या मला तरी वाटत नाही दुसरा कुठला असावा कारण का सगळ्या जगामध्ये आज दोनशे प्लस पेक्षा जास्त देशामध्ये इंग्रजी विषय सारखा बोलला जातो हाताळला जातो किंवा त्याच्यावरती चर्चा होते मग याच भाषेवरती प्रबोध मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेमध्ये अतिशय महत्वाचा आणि अविभाज्य घटक म्हणून इंग्रजीकडे पाहिलं जातं साधारणपणे आता या पाच वर्षाच्या कालखंडामध्ये ऑब्झर्वेशन जर केलं तुम्ही स्पर्धा परीक्षेच्या विश्वात जर तर साधारणपणे मुलं इंग्रजी भाषेला अतिशय भिवून आहेत किंबोणा इंग्रजी आपल्याला येतच नाही हा त्यांच्यातला न्यूनगंड आहे मग तो दूर करण्यासाठी हा व्हिडिओ कदाचित तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो मग स्पर्धा परीक्षा कुठलीही द्या एस टी द्या पी एस द्या असिस्टंट द्या किंवा एस द्या राज्यसेवा द्या किंवा यु द्या किंवा तत्सम सरळ सेवा परीक्षा तुम्ही देऊ शकता या सगळ्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये एकच गोष्ट या व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगू इच्छितो की ज्या व्यक्तीचं भाषेवरती प्रभुत्व आहे म्हणजे जे व्यक्ती मराठी किंवा इंग्रजी भाषेवरती प्रभावशाली व्यक्तिमत्व आहे त्यांचं किंवा प्रभुत्व जास्त आहे असे विद्यार्थी या स्पर्धा परीक्षेला आरामात सामोरे जाऊ शकतात किंबोणा अपेक्षित असणारे यश त्यांना संपादन करता येऊ शकतं मग साधारणपणे भेडसवणार प्रश्न काय मला इंग्रजी येत नाही माझं इंग्रजी अतिशय कच्च आहे माझं शिक्षण आर्ट्स म्हणून झालंय माझं शिक्षण कॉमर्स म्हणून झालं नाही सायन्सचे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी जास्त येत असेल तर स्पर्धा परीक्षाने एक चांगली गोष्ट करून ठेवली आहे की तुम्ही आर्
कुठल्याही बॅकग्राऊंडचा किंवा कुठल्याही फील्डचा असू द्या तुम्हाला मूलभूत इंग्रजी येतं का हा तुमच्या स्पर्धा परिषदेला विचारला जाणारा सगळ्यात सरळ सरळ उद्देश आहे मग या स्पर्धा परिषदेतल्या इंग्रजीला सामोरं जायचं कसं त्यासाठी मी तुम्हाला काही अतिशय महत्वाच्या ट्रिक सांगेल गोष्टी सांगेल ज्या तुमच्या लाईफमध्ये उद्या येणाऱ्या स्पर्धा परिषदेमध्ये ते तुम्हाला खूप फायदेशीर ठरतील मग उद्या दोन हजार अठराचं आयोगानं शेड्यूल डिक्लेअर केलेलं आहे समाज कल्याणच्या परीक्षा आहेत जिल्हा परिषदेच्या सरळ सेवा भरती आहेत एम पी सीने घोषित केलेल्या काही एस टी एफ एस एस सी टूरच्या परीक्षा आहेत किंबोना राज्य सेवेची परीक्षा डिक्लेअर झालेली आहे मग जर व्यवस्थित प्लॅन जर केला तर या दोन हजार अठरामध्ये तुम्हाला पद मिळू शकतो इंग्रजीला बेची किंवा घाबरण्याची बिलकुल गरज नाही मग इंग्रजीची सुरुवात तरी कस करावी कुठून इंग्रजीत प्रश्न येतात कसे हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा पारंपरिक इंग्रजी करणं वेगळं आताचं इंग्रजी म्हणजे जे मॉडर्न इंग्रजी आहे ते करणं वेगळं या दोघांचा आपल्याला व्यवस्थित सहसंबंध जोडला की स्पर्धा परिषदेतल्या इंग्रजीवरती तुम्हाला हमखास चांगले मार्क्स मिळू शकतात न्यून गंड पाळायचं नाही की मला येत नाही साधारणपणे सगळे मुलं इथं आता सार ठिकाणी सारखेच आहे मग लागणार कोण यशस्वी कोण तर ज्या व्यक्तीचं इंग्रजी किंवा मराठी भाषेवरती प्रभुत्व अधिक चांगलं आहे ज्या व्यक्तीला भाषेवरती चांगलं बोलता येतं चांगलं लिहिता येतं चांगलं व्यक्त करता येतं माझ्या मते अशी मुलं लवकर स्पर्धा परीक्षे पास होऊ शकतात साधारणपणे मेन्स परीक्षेला आपल्याला इंग्रजी आणि मराठी जर वर्ग दोनशे पदांचा विचार केला तर शंभर सॉरी चाळीस गुणांसाठी विचार आहे राज्यसेवेचा विचार केला तर आपल्याला शंभर गुणांसाठी आहे यु पी एसीचा विचार केला तर जवळपास तीनशे मार्कांसाठी तुम्हाला इंग्रजीसाठी तयारी करायची आहे पण साधारणपणे आपण वर्ग तीन पासून सुरुवात करूया जेणेकरून वर्ग तीन वर्ग दोन वर्ग एक असा हा चढता क्रम तुमच्या लक्षात येऊन जाईल ही स्पर्धा परीक्षेची इंग्रजी जुन्या काळात काय होती म्हणजे दोन हजार दहाचा विचार केला तर इंग्रजीच्या विचारण्याची प्रक्रिया काय आहे दोन हजार बारा तेरा चौदा या वर्षाचा विचार केलास काय आहे आणि अगदी जवळ दोन हजार सोळा सतराचा जर विचार केला तर आयोगाचा इंग्रजी भाषेवरती विचारण्याचा कल कुणीकडे आहे या सगळ्यांचा लेखाजोखा जर केला तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की काही मुद्दे आहेत काही ट्रिक्स आहेत या ट्रिक्सवरती जर तुम्ही प्रभुत्व मिळवलं किंवा ह्या गोष्टी जर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कळल्या तर मला वाटतं उद्या येणारी कुठलीही परीक्षा असो कुठलीही वर्ग एक असो वर्ग दोन असो तुमचं भाषेवरती प्रबोध निर्माण होऊ शकतं आणि तुम्हाला चांगल्या मार्गाने परीक्षा पास सुद्धा होऊ शकता तुम्ही मग हे कुठले मुद्दे येतात जरा मी दोन मिनिटांसाठी तुम्हाला या छोट्याशा गोष्टीमध्ये सांगू इच्छितो की दोन मिनिटं जरा तुम्ही इकडे लक्ष द्यायचं साधारणपणे येणारी स्पर्धा परीक्षा की कुठली स्पर्धा परीक्षा असेल एम पी सी पासून आपण यू पी सी एस टी आय पी एस आय सगळ्यांचा विचार करणार की साधारणपणे हे जे इंग्रजी विचारलं जातं आपल्याला स्पर्धा परीक्षेमध्ये ते कुठल्या मुद्द्यावरती तर नंबर एकचा मुद्दा जो कंपल्सरी आहे आपल्याला तो आहे बेसिकचा मग या बेसिकवरती कुठलीही स्पर्धा परीक्षा किती टक्के प्रश्न विचारते तर पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त प्रश्न आयोग या बेसिकवरती विचारतो आधी मुद्दा क्रमांक दोन तुम्हाला त्या विषयाचं कन्स्ट्रक्टिव्ह नॉलेज आहे का कन्स्ट्रक्टिव्ह नॉलेज म्हणजे काय हे झालं मूलभूत नॉलेज एखाद्या भाषेचं मूलभूत नॉलेज तुम्हाला किमान पन्नास टक्केपर्यंत असलं पाहिजे दुसरा भाग आहे तो रचनात्मक भाग जो मी तुम्हाला आता सांगतोय कन्स्ट्रक्टिव्ह आपण त्याला म्हणतो तुम्हाला हा वीस टक्क्यापेक्षा जास्त परीक्षेत विचारला जातो तिसरा भाग जो आहे स्पर्धा परीक्षेत विचारला जाणारा इंग्रजी भाषेवरती तो आहे ॲप्लाइड सेक्शन आता ॲप्लाइड सेक्शन म्हणजे काय तो उपयोजित भाग की तुम्हाला एखादं इंग्रजीचं बेसिक माहिती आहे बेसिकची रचना तुम्हाला करता येते मग ही रचना वापरायची कशी याला आपण थोडक्यात उपयोजित भाग म्हणतो दहा टक्केपेक्षा जास्त भाग या इंग्रजीच्या आपल्या सेक्शनला विचारला जातो आणि चौथा हल्ली आयोगाने सगळ्यात जास्त महत्व दिलेला भाग तो म्हणजे ओक्याबलरी ओक्याबलरी आयोगाने या ओक्याबलरीवरती बघा विचार केला तर पन्नास टक्के पन्नास साठ सत्तर ऐंशी टक्के म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य असे की वीस टक्के पेक्षा जास्त भाग आता तुम्हाला या ओक्याबलरीवरती विचारला जाणार आहे मग मुद्दे किती लक्षात ठेवायचे चार बेसिक कन्स्ट्रक्टिव्ह ऍप्लाइड आणि ओक्याबलरी आता मुद्दा हे लक्षात घ्या हे बेसिक म्हणजे नेमकं काय तर ज्या विद्यार्थ्याचं हे बेसिक चांगलं आहे त्याचं आपोआप कन्स्ट्रक्टिव्ह चांगलं होतं त्याचं आपोआप ऍप्लाइड सेक्शन चांगलं होतं त्याचं आपोआप तुमचं ओक्याबलरी चांगलं होतं म्हणजे ह्या सगळ्या तीन सेक्शनचा जो आत्मा आहे तो बेसिक आहे म्हणजे जर तुम्ही बेसिकली स्ट्रॉंग राहिला म्हणजे इंडायरेक्टली तुम्ही पन्नास टक्केची तयारी करतात आता हे जे कन्स्ट्रक्टिव्ह आहे ॲप्लाइड आहे वॉकॅलरी आहे हा तिन्ही सेक्शन आपली या बेसिकवरती डिपेंड आहेत म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचा आत्मा म्हणजे इंग्रजीचं बेसिक माहीत पाहिजे जर तुमचं बेसिक स्ट्रॉंग आहे तर तुम्हाला हे वेगळं करण्याची आवश्यकता नाही आहे कारण हे डेव्हलप होणार आहे कसं काय बेसिकचं समजा स्पर्धा परीक्षेत तुम्हाला विचारते बाबा ब्युटी ड्वेल्स इन फॉर्म मग स्पर्धा परीक्षा काय विचारतं हे ब्युटी काय आहे हे ब्युटीला काय म्हणायचं याचं पार्ट ऑफ स्पीच काय आहे पार्ट
म्हणजे हा कशाचा क्वेश्चन झाला मला बेसिकचा की तुम्हाला त्या बेसिक नाऊन बद्दलची माहिती आहे का बाबा ब्युटी या शब्दाबद्दल मग कन्स्ट्रक्टिव्ह काय विचारतंय याच प्रश्नाला विचारतंय द ब्युटी डुएल्स इन फॉर्म मग आय विचारतय आणि पुन्हा विचारतय ब्युटीज डुएल इन फॉर्म म्हणजे बेसिक मला माहिती आहे की ब्युटी हे नाऊन आहे पण मला कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये काय विचारतोय आयोग याला ए नाव देतोय याला बी नाव देतोय सांगतोय या दोन पैकी विच कन्स्ट्रक्शन इज करेक्ट म्हणजे ग्रॅमेटिकली दोन सेंटेन्स पैकी कुठलं बरोबर येईल याला कसला प्रश्न म्हणणार आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन म्हणजे एखाद्या बेसिक माहित झाल्यानंतर तिला लिहिलं कसं पाहिजे त्याला आपण काय म्हणतो कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन मग आता इथं नेमकी द ब्युटी म्हणावं का ब्युटीज म्हणावं का तिसरं हे ऑप्शन येऊ शकतं की काय ब्युटी ब्युटी ऑफ माधुरी ब्युटी ऑफ माधुरी मग नेमकी ब्युटी ऑफ माधुरी म्हणावं का द ब्युटी म्हणावं का ब्युटीज म्हणावं म्हणजे बेसिक ब्युटी मला माहीत झाल्यानंतर कळलं नाम आहे ते वापरायचं कसं त्याची रचना कशी असावी याला आपण इंग्रजीमध्ये काय म्हणूया कन्स्ट्रक्टिव्ह ज्याला का आपण मराठीत काय म्हणूया रचनात्मक अभ्यास याची प्रकार किती आहे वीस टक्क्यापेक्षा जास्त भाग या कन्स्ट्रक्टिव्ह ते आयोग विचारतो मग कन्स्ट्रक्टिव्ह केव्हा स्ट्रॉंग होईल जेव्हा तुम्ही बेसिकली स्ट्रॉंग होईल मग आपल्याला चेक करायला लागतं की बाबा द ब्युटी म्हणावं ब्युटीज म्हणावं का ब्युटी ऑफ माधुरी म्हणावं मग याला म्हणायचं कन्स्ट्रक्टिव्ह अभ्यास की तीन चार रचना दिल्या तुम्हाला आणि त्यापैकी ग्रॅमेटिकली आपल्या बरोबर ओळखायची मग बेसिक जर स्ट्रॉंग असेल तर तुम्हाला शिकवलं जातंय काय आपण पुढच्या पणावरती जाऊ दोन मिनिटं मग आपल्याला विचारलं काय जातंय बाबा जर हे ब्युटी वर्ड आहे याला जर नाऊन म्हणत असतील तर हे नाऊन कसलं आहे तर मग आपल्याला बेसिकमध्ये शिकावं लागतंय की हे अपस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे मग अपस्ट्रॅक्ट नाऊनचे कन्स्ट्रक्टिव्ह नॉलेज काय आहे रचनात्मक नॉलेज काय शिकवतं की जर तुमचं हे अपस्ट्रॅक्ट नाऊन तुम्ही युज केलं आहे तर पहिली गोष्ट त्याला इयस किंवा इयस प्रत्यय आपल्याला लावायचा नाही अपस्ट्रॅक्ट नाऊन जर असेल तर एस एस प्रत्यय लावायचं नाही दुसरी गोष्ट अपस्ट्रॅक्ट नाऊन असेल तर तुम्हाला आर्टिकल त्याला लावायचं नाही म्हणजे ह्या गोष्टी बेसिक ज्या आहेत या एस एस लावायचं नाही प्रत्यय लावायचं नाही हे बेसिक झालं आर्टिकल लावायचं नाही हे बेसिक झालं मग याच गोष्टीच जेव्हा तुम्हाला अप्लाइड सेक्शन कळेल तेव्हा रचना आपोआपच क्लिअर होईल म्हणजे कसं समजा स्टार पॉइंट काय सांगतो की जर एस एस प्रत्यय लावायचं नाही आर्टिकल लावायचं नाही मग लागतो आर्टिकल लागू शकतं की या ब्युटी शब्दाला किंवा अपस्टॅक्ट नाऊनला लागू शकतं मग त्याला आपण म्हणतो स्पेसिफाईड असणे म्हणजे मी जर एखादं अपस्टॅक्ट नाऊन स्पेसिफाईड सांगितलं स्पेसिफाईड म्हणजे काय आता समजा पाणी मी मराठीत काय बोललो पाणी पाणी बोलताना मी म्हणलो पाणी तर सामान्य पाणी झालं पण म्हणलो मी गंगेचं पाणी तर हे पाणी काय झालं स्पेसिफाईड अगदी तसं हे अपस्टॅक्ट नाऊन जर मी स्पेसिफाईड बोलत असेल म्हणजे कसं उदाहरणार्थ बघा द ब्युटी ऑफ काजोल मग मी फक्त ब्युटी बद्दल बोलतोय का ब्युटी काजोलच्या ब्युटी बद्दल बोलतोय काजोलच्या ब्युटी बद्दल कोणाबद्दल बोलतोय काजोलच्या मग हे काजोलच सौंदर्य बोलतय हे ऑफ नि सांगितलं म्हणजेच हे ब्युटी स्पेसिफाईड झालं आणि मग जर स्टार पॉइंट आहे जर आर्टिकल लावायचंच नाही आपल्याला तर लागतच नाही का लागू शकतं कधी जर एखादं अपस्ट्रॅक्ट नाऊन काय असेल स्पेसिफाईड असेल आणि स्पेसिफाईड आहे कशा कळतं साधारणपणे आपल्याला ऑफ लिहिल्यावर कळतं म्हणजे हे द ब्युटी तर काय बरोबर येऊ शकतं म्हणजे आता जाऊया आपण पुन्हा पाठीमाग आपल्या मूळ रचनेकडं की आपल्याला ह्या बेसिकवरती कन्स्ट्रक्शन केलं होतं त्याच्यावरच अप्लाइड सेक्शन विचारलं होतं की हे द ब्युटी बरोबर का ब्युटीज बरोबर का ब्युटी सांगितलेला मुद्दा काय सांगतो ब्युटीचं आणि क्वेश्चन करायचं नाही अगदी बरोबर आहे मग याचा अर्थ हे चुकलेला आहे मग आता ब्युटी ऑफ माधुरी तर काय केलं मी ऑफ नाही स्पेसिफाईड केलं मग आर्टिकल लागलं पाहिजे इथं की लागलं नाही याला आपण चुकीचं म्हणणार पुन्हा इथं बघा द ब्युटी डुएल आता आर्टिकल लागतं का नाही लागत हे बेसिक आहे ना आर्टिकल लावायचं नाही आपल्याला पण तरीही मी आर्टिकल लावलंय याचा अर्थ हे वाक्य रचना चुकीचे आहे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जेव्हा मला या ब्युटीचं विचारलं जातं या ब्युटी नामाचं कन्स्ट्रक्शन मला विचारलं जातं त्यावेळेस माझ्या लक्षात येतं की द ब्युटी चुकीचं आहे ब्युटीज चुकीचं आहे ब्युटी ऑफ हे पण चुकीचं आहे कारण मला बेसिक नाऊन मध्ये शिकवलं जातं की या ब्युटी नामाला किंवा अपस्टॅक्ट नाऊला त्याला एस सी एस लावायचं नाही त्याचं अनेक वचन करायचं नाही त्याला आर्टिकल लावायचं नाही पण आर्टिकल एका गोष्टीवर लावू शकतो त्याला आपण काय म्हणूया स्पेसिफाईड आणि मग स्पेसिफाय असं तर मी असं म्हणू शकतो द ब्युटी ऑफ काजोल मग माझी अशी रचना करेक्ट असेल किंवा ब्युटी डुएल्स इन फॉर्म ही माझी रचना करेक्ट असू शकते म्हणजे या दोन उदाहरण मला हे सांगायचं आहे की स्पर्धा परीक्षेचा आत्मा जो आहे इंग्रजी भाषेचा तो आहे हा बेसिक 
ज्या विद्यार्थ्याचं हे बेसिक स्ट्रॉंग आहे पुन्हा एकदा मी अंडरलाईन करून ठेवतो बेसिक 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 दो स्टुडंट्स आर व्हेरी पॉवरफुल इन द बेसिक सेगमेंट दे ऑलवेज आर पॉवरफुल इन कन्स्ट्रक्टिव्ह अप्लाइड वॅकॅबलरी मग आता या बेसिकसाठी मला काय विचारलं जात आहे जर आपण थोडस आपण एक दहा मिनिटं आपण पुढे जाणार आहोत आणखी म्हणजे तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल की आता मी तुम्हाला कसे प्रश्न सांगितले पहिल्यांदा काय सांगितलं बाबा एखादा बेसिक गोष्ट माहिती आहे का त्याची कन्स्ट्रक्टिव्ह माहिती आपण विचारली त्याचा आपण अप्लाइड सेक्शन पाहूया आणि त्याचं वोकॅबलरी पाहूया आता समजा मी पुन्हा एकदा तो शब्द घेतोय द ब्युटी ऑफ दॅट अल्ट्रिस्ट द ब्युटी ऑफ दॅट अल्ट्रिस्ट म्हणजे मला ब्युटी हे बेसिक माहिती आहे ऑफ हे स्पेसिफिक पण असतं त्याचं कन्स्ट्रक्टिव्ह नॉलेज मला माहिती आहे आणि हे कन्स्ट्रक्टिव्ह कसं लिहायचं इनडायरेक्टली त्याचं सेक्शन आपोआप तयार होतो अप्लाइड सेक्शन म्हणजे उपयोजन कसं करायचं म्हणजे रचना माहीत पाहिजे आपल्याला आता याच रचनेमध्ये आपण काय लिहिलं एक वर्ड लिहिलं आहे बघा अल्ट्रिस्ट मग स्पर्धा परीक्षेचा हा आवडता सेक्शन आहे सध्या तरी की आयोग काय करत आहे द ब्युटी ऑफ दॅट अल्ट्रिस्ट हे तुम्हाला माहीत झालं द ब्युटी ऑफ दॅट अल्ट्रिस्ट हे बरोबर आहे पण आयोग काय विचारते आपल्याला या अल्ट्रिस्टचा मिनिंग सांगा मग वाढतं क्षेत्र काय आहे या स्पर्धा परीक्षेमध्ये या वोकॅबलरीवरती प्रश्न विचारू लागला आयोग की बाबा ह्या अल्ट्रिस्टचा मिनिंग सांगा मग आपलं डेव्हलपमेंट इतकं चांगलं पाहिजे की अल्ट्रिस्ट म्हणजेच लवर ऑफ मॅनकाइंड बर स्पर्धा परीक्षा स्मार्ट का आहे की अल्ट्रीचा जर अर्थ लवर ऑफ मॅनकाइंड असेल तर मग अल्ट्रीसला समानार्थी शब्द सांगा इथंच प्रश्न फिरू लागला म्हणजे ओकॅबलरी पुन्हा एकदा आपण कशा बोलतोय ओकॅबलरी बोलतोय आपण ओकॅबलरीवरती बोलत आहोत बेसिकच्या नंतरचं ओकॅबलरी मग आय विचारतो अल्ट्रीचा अर्थ काय लवर ऑफ मॅनकाइंड मग समानार्थी सांगा मग लगेच आपला अभ्यास चांगला पाहिजे फिलॉन्थ्रॉपिस त्याला म्हणतात म्हणजे मला पहिल्यांदा विचारलं अल्ट्रीस म्हणजे काय तर मी उतरलेला लवर ऑफ मॅन काय त्याने विचारलं अल्ट्रीसला समारोह शब्द काय तर मी सांगितलं फिलॉन्थ्रॉपिस्ट आहे आयोग इथंच थांबणार नाही तुम्हाला स्मार्ट व्हावं लागेल मग अल्ट्रीस फिलॉन्थ्रॉपी जरी समानार्थी असतं तर त्याचं विरोधार्थी काय सांगा मग मला कुठेतरी माहीत पाहिजे की त्याला मिसॉन्थ्रॉपिस म्हणतात मग जर मिसॉन्थ्रॉपी त्याचा विरोधार्थी असेल तर मग त्याचा अर्थ सांगा जो की लवर ऑफ मॅन काइंडच्या विरुद्ध असला पाहिजे म्हणजेच काय बरं होईल हेटर ऑफ मॅन काइंड म्हणजे पुन्हा एकदा मला वापस जायचं आहे की आधुनिक इंग्रजी जे मॉडर्न इंग्रजी स्पर्धा परीक्षेत विचारलं जातं त्याचा मुख्य गाभा आहे बेसिक कन्स्ट्रक्टिव्ह अप्लाइड आता याचं टक्केवेळी जर आपण पाहिलं तर पुन्हा म्हणजे हे थोडक्यात दोन मिनिटासाठी होतं यांचा जर विचार केला तर बेसिक वरती पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आयोग प्रश्न विचारणार आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह वरती वीस टक्केपेक्षा जास्त प्रश्न विचारणार आहे अप्लाइड शिक्षण वरती दहा टक्क्यापेक्षा जास्त प्रश्न विचारणार आहे आणि सध्या सगळ्यात जास्त प्रश्न तुम्हाला मित्रांनो तयारी करायचे आहे त्याच्यावरती खास विशेष जोर द्यायचा आहे तो म्हणजे वोकॅबलरी हा वोकॅबलरी काय एक दोन दिवसात आपली पूर्ण डेव्हलप होऊ शकत नाही पण त्याचे काही ट्रिक्स आहेत कुठली ट्रिक्स आहेत आता कुणीतरी तुम्हाला सांगितलेलं असतं की न्यूज पेपर वाचा द हिंदू वाचा द सकाळ वाचा आणखी कुठले न्यूज पेपर वाचा न्यूज पेपर वाचणं मित्रांनो हे कधीही चांगलं आहे परंतु त्याची योग्य वेळ आली असेल तुम्हाला इंग्रजीचं बेसिकच माहीत नाही तुम्ही द टाइम्स ऑफ इंडिया आणला आणि तो वाचू लागले काय फायदा त्यामध्ये काय तुम्हाला कळलं त्यामध्ये मग बेस्ट ऑफ इंडिया न्यूज पेपरचा छंद आत्ता तर योग्य नाही खास करून इंग्रजी बाबतीत इंग्रजी बाबतीत बेसिकमध्ये तुम्हाला रचनात्मक अभ्यास करण्यासाठी इंग्रजीसाठी वेगवेगळे क्लासेस असतील मी इथं कोणाचं नाव घेणार नाही किंवा मी स्वतःचंही घेणार नाही पण जिथं कुठं तुम्हाला संधी मिळेल तिथं चांगली पुस्तके चांगले रेफरन्स ग्रंथ ते मिळवा त्याच्यावरती तयारी करा जिथं जिथं आपल्याला गरज लागेल त्यावरती तुम्ही त्याला तयारी करून घ्या जेणेकरून तुम्हाला इंग्रजी विषयामध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स मिळत येतील पुन्हा एकदा सांगतो इंग्रजी हा तुमच्या भाषेचा किंवा तुमच्या स्पर्धा परीक्षेचा आत्मा आहे इफ यू फेल इन इंग्लिश लेडीज अँड जनरलमन यू कांट पास एनी एक्झाम स्पेशली इन महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुम्ही कुठली परीक्षा देऊ इच्छित असाल तर तुम्हाला इंग्रजी ही कंपल्सरी आहे बंधनकारक आहे आणि कोणालाच येत नाही असं नाही कोणाला तरी आलेली आहे मला यायला हरकत नाही जर ती भाषा कोणाला आलीच नसती तर कदाचित तुम्हाला येणार नाही असं आपला आपण म्हणू शकतो पण कुणीतरी इंग्रजी बोलतंय कुणीतरी इंग्रजीत अभ्यास करतंय कोणातरी इंग्रजीतले प्रश्न सुटतात मग कोणाला तरी प्रश्न सुटतात याचा अर्थ मलाही ते प्रश्न सोडवता येतात अगदी सोपं आहे मग जीएसच्या बाबतीत मी कधीच बोलणार नाही जीएसचं तुम्ही ऑलरेडी महाराष्ट्रामध्ये जे मुलं आहेत आत्ताची एवढी प्रचंड रश आहे मुलांचा अभ्यासावरती बारा बारा तेरा तेरा घंटे मुलं जीएसचा अभ्यास करतात इतिहास वाचतात भूगोल वाचतात जॉग्रफी वाचतात वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास त्यांचा चालू आहे पण फार कमी मुलं मला भेटतात की जे की इंग्रजीचं एखादं पुस्तक घेतलंय आणि इंग्रजी एखादं पुस्तक घेऊन तो नोट्स घेऊन वाचत असल्या असे फार दुर्मिळ वाट
इंग्रजी आणि मराठीचा अभ्यास सुरू करायचा आहे सायमिल्टेनियसली म्हणजे जर जी एच चा अभ्यास तुम्ही जर एक आठ घंटे करत असाल तर त्याच टायमाला तुमचा भाषेचा अभ्यास त्याच अगदी पूर्वच्या टायला मग हे लक्षात ठेवा अंडरलाईन करून ठेवा अगदी पूर्वच्याच वेळेला तुम्हाला लँग्वेजकडं लक्ष द्यायचं आहे आणि रोज थोडं 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 वोकॅबलरीवरती आणि हा आणखी मुद्दा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो वोकॅबलरी करोड शब्द आहे इडियम्स आहेत फ्रिजेस आहेत प्रोवर्स आहेत करोड आहेत पण जर तुम्ही चांगला अनालिसिस केलं या दहा बारा वर्षाच्या परीक्षांचं तर तुमच्या लक्षात येईल की आयोगाची प्रश्न विचारण्याची वोकॅबलरीवरती एक सिस्टम आहे ती काय सिस्टम आहे तर साधारणपणे आयोग बरेचसे प्रश्न काय करतं रिपीट करतं म्हणजे पुन्हा पुन्हा एकदा एस टी ओला जर एस टी आयला जर विचारला असेल प्रश्न तसा तर तो कदाचित पी एस आयला प्रश्न त्या वकेलवरती विचारलाय मी जर राजेश शिवचं आता उदाहरण घेतलं तर मला वाटतं हर्क्युलन टास्कवरती आयोगाने प्रश्न विचारला जो की तुम्हाला पुन्हा ए एस ओमध्ये सुद्धा विचारला गेला होता किंवा स्वॅन स्वॉंग आता पी एस आय दोन हजार सॉरी ए एस ओ दोन हजार सोळामध्ये प्रश्न विचारला सतरामध्ये तो स्वॅन स्वॉंग ऑलरेडी बऱ्याच वेळेस येऊन गेला होता अल्ट्री शब्दाबद्दल बोललो मी तो बऱ्याच वेळेस याचा अगोदर विचारला होता याचा अर्थ असा आहे एक टिपिकल प्रकारची जर वोकॅबलरी तुम्ही डेव्हलप केली किंवा टिपिकल प्रकारची वोकॅबलरी तुम्ही जर ग्रास्प केली तर येणाऱ्या कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये साधारणपणे वोकॅबलरी रिपीट होतात एक दोन हजार वोकॅबलरी किंवा इडियम्स फ्रेजेस तुमच्या पाठ असणं अपेक्षित आहे अगदी मुख पाठ असणं अपेक्षित आहे दोन हजार फ्रेजेसमध्ये इडियम्स असतील फ्रेजेस असतील काही वर्ड पॉवर असतील वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन असतील यावरती खास तुम्हाला जोर द्यायचा आहे इंग्रजी व्याकरणाचे प्रश्न सुटतात मित्रांनो पण इंग्रजी व्याकरणाचा अभ्यास करताना स्मार्ट व्हा इंग्रजीमध्ये जास्त हुशार नको आपल्याला स्किल स्किल्ड पर्सन हवे किंवा स्मार्ट करणारे की बाबा कुठल्या परीक्षेमध्ये आपल्या कशावर प्रश्न विचारला या इडियम्सवरती याचा प्रश्न एस टी एला आला होता मग तो पी एस आला आहे तो राजेश एला पण आला आहे असं किमान आठ नऊ वर्षाच्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये जे काही एका वर्षामध्ये आहे म्हणून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या परीक्षा घेतल्या त्यापैकी इंग्रजीतला जो पेपर तुम्ही काढले त्याचं जर अनालिसिस केलं तो उद्याच्या दोन हजार अठराच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला साधारणपणे असं आढळून येईल की बरेचसे प्रश्न खास करून ते ग्रामर्टिकल असतील किंवा वकॅबरेज असतील ते आयोगाने रिपीट केलेले आहे या रिपीट येणाऱ्या प्रश्नावरती जोर द्या दुसरी गोष्ट अशी आहे की साधारणपणे आपल्या आयोगाचं महाराष्ट्र शासनाचं प्रश्नपत्रिका विचारण्याचा ट्रेंड बदलला काय कारण आहे आपण काय करतो एस टी आय पी एसचा अभ्यास करताना एक लिमिटेशन ठेवतो इंग्रजी बाबतीत तसं नाही आयोगाने काय केलं दोन हजार दहा बारा पर्यंत आयोगाच्या एक स्पर्धा परीक्षा विचारण्यामध्ये एक बँक होती इंग्रजी जी होती मराठी जी होती ते बँक मधले काहीतरी क्वेश्चन उचलायचे ते टाकायचे आणि त्या स्पर्धा परीक्षा आजचा चालत राहायच्या दोन हजार चौदा नंतर ट्रेन बदलला आपल्याला कळायला लागलं की इंग्रजीमध्ये सुद्धा असे मल्टी मल्टिपल क्वेश्चन यायला लागले की ए बी सी बरोबर आहे बी सी डी बरोबर आहे ए सी डी बरोबर आहे वरीपले सगळेच बरोबर आहेत एकही बरोबर नाही म्हणजे आता सिंगल लाईन क्वेश्चन येणार काय कारण आहे तुम्ही केरळ पब्लिक केरळ पब्लिक पब्लिश पब्लिक काढून बघा की कमिशन काढून बघा आंध्र प्रदेश पब्लिक कमिशन काढून बघा बिहार पब्लिक कमिशन काढून बघा की या आयोगातर्फे या आयोग इंग्रजीवरती कसे प्रश्न विचारतय साधारणपणे तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्र शासनाचा दृष्टिकोन अगदी तिकडे गेला म्हणजे राज्यभरामध्ये किंवा देशामध्ये जे काही आयोग आहे त्यांचं इंग्रजी विचारण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि महाराष्ट्र शासनाची प्रक्रिया काय तर साधारणपणे थोडीशी तफावत आढळत म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे येणारे पेपर अतिशय सोपे वाटतात साधारणपणे मुलगा जर व्यवस्थित त्याने केलं तर ते प्रश्न त्याला सोडू शकतात तो सोडू शकतो पण दोन हजार सोळा सतरा पंधरा या तीन चार वर्षाच्या परीक्षा पाहिल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की इंग्रजीवरती प्रश्न विचारण्याची जी पद्धत आहे आयोगाची ती खूप चांगली झालेली म्हणजे अगदी जेन्युन मुलं ज्याचा अभ्यास खरंच इंग्रजी चांगला आहे अशा मुलांना चांगला वावा मग याचा अर्थ असा की ज्याला इंग्रजी येत नाही आम्हाला येत नाही मग आमचं काय होणार आम्ही स्पर्धा परीक्षा पास करू का नाही तर तुमच्यासाठी ही खूप चांगली संधी आहे मार्केट आहे इतके चांगले चांगले पुस्तकं मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे चांगले चांगले क्लासेस मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे मार्गदर्शन जर व्यवस्थित मिळलं तर या इंग्रजीवर सारख्या विषयावरती आपल्याला मात करता येऊ शकते अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणलं तर चार मुद्दे पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा बेसिक माहीत पाहिजे कन्स्ट्रक्टिव्ह माहीत पाहिजे ऍप्लाइड माहीत पाहिजे आणि खास सगळ्यात चौथा मुद्दा महत्वाचा आपल्यासाठी वोकॅबलरी तो वोकॅबलरी आपल्याला डेव्हलप करता येते खूप छोटी छोटी पुस्तकं वाचणं जे गोष्टीचे पुस्तकं आहेत नॉवेल्स आहेत अशा नॉवेल्स वगैरे वाचणाऱ्या पुस्तकातून जे काही वोकॅबलरी तुमची डेव्हलप होईल ती डायरेक्टली आणि ते वाचण्यासाठी तुम्हाला मी एक चांगला सल्ला देईल की खास करून गोष्टींची पुस्तकं सुरुवातीला वाचायला सुरुवात करा गोष्टींच्या पुस्तकामध्ये काय होतं की एखाद्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहीत नाही पण ते वाक्यरचना कळल्या मुळे तो शब्दाचा तिथं अर्थ काय होतो हे अपसुकपणे आपल्याला समजून येतो मग बेस्ट ऑफ काय करायचं स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरीज देन नॉवेल्स मग व
तो लिहून घ्या तो लिहिताना डिक्शनरी जवळ ठेवा किंवा आता एवढं मोबाईलचा दुनिया आहे मोबाईल आपल्या जवळ ठेवा तो वर्ड आहे मग तो जर मिनिंग काय होतो आणि हा मिनिंग काढताना त्याचा फक्त मराठीत मिनिंग काढू नका मराठीत मिनिंग काढणं हे केवळ भाषांतर आहे त्या शब्दाचा अर्थ नाही आणि स्पर्धा परीक्षा तुम्हाला अर्ज विचार मग तो शब्द लिहा तो शब्दाचा विरुद्ध अर्थ काय होतो तो समानार्थ काय होतो त्या संदर्भात एखादी फ्रेज सापडते का तो लगेच टाईप करून घ्या म्हणजे काय होईल तो वर्ड वर्डचा सिनोनिम वर्डचा अँटोनिम वर्डची फ्रेज वर्डचा क्लॉज ह्या सगळ्यांचा अभ्यास तुम्हाला त्या वर्ड मध्ये करता येईल म्हणजे काय थोडक्यात स्मार्ट फॉर्म मग एखाद्या शब्द आता नेक्स्ट कधी मला वेळ भेटला तर तुम्हाला मी नक्कीच ओक्याकडे कशी डेव्हलप करायची त्याबद्दल बोलेल पण सध्या माझं सांगणं आहे की स्पर्धा परीक्षा दोन हजार अठराचं शेड्यूल पॅक आहे अठराचं शेड्यूल तुमच्या पुढे समोर आलेला आहे आणि या दोन हजार अठरा मध्ये जर तुम्हाला अगदी वर्ग दोन चे असो किंवा तीन चे असो किंवा वर्ग एक चे असो जर पोस्ट काढायची असेल तर मित्रांनो राईट फ्रॉम आतापासूनच तुम्हाला इंग्रज सारख्या विषयावरती जोर द्यावा लागेल आतापर्यंत फक्त मेन्स परीक्षेमध्येच इंग्रजी आहे काय सांगता येत नाही उद्या नेक्स्ट टाइम असे होऊ शकतो की पूर्व परीक्षेलाच इंग्रजी मराठीचा एक पेपर असेल आणि मग अशा वेळेस तुमच्या अडचणी वाढू शकतात आणि जर या अडचणी वाढ टाळायच्या असतील तर तुम्हाला आतापासूनच इंग्रजी सारख्या विषयावरती खास वैशिष्ट्यपूर्ण आणि विशेष लक्ष द्यावं लागेल त्यासाठी वेळ प्रसंगी चांगल्या व्यक्तींचे मार्गदर्शन मिळवा महाराष्ट्रामध्ये किंवा राज्यामध्ये खूप चांगले क्लासेस आहे चांगले पुस्तकं आहे त्यांना भेटा पुस्तके घ्या ते वाचा आणि जिथं कुठं अडचण येईल ते आपल्या मेंटॉरला आपल्या मार्गदर्शनामध्ये विचारा पण इंग्रजीकडे मात्र दुर्लक्ष करू नका कारण इंग्रजी जर आली तर तुम्हाला शंभर टक्के राज्यातली कुठली परीक्षा पास होता येते एकच वाक्य सांगतो द पर्सन हू इज स्टँड इन लँग्वेज लेडीज अँड जेंटलमन ही विल बी स्टँड इन इच अँड एव्हरीथिंग कुठल्याही गोष्टीमध्ये तो स्टँड आहे म्हणून इंग्रजीवरती पूर्वत्व मिळा मराठी आणि भा मराठी आणि इंग्रजी मराठीचा अभिमान ज्याला आहे आणि इंग्रजीचं प्रभुत्व किंवा इंग्रजीवरती प्रभुत्व ज्याला आहे असंच व्यक्ती या स्पर्धाच्या युगामध्ये माझ्या मते तग धरू शकतो आणि तग धरायचं असेल तर पुन्हा एकदा अंडरलाईन करू सांगतो की इंग्रजी सारख्या विषयाची सुरुवात अगदी बेसिक पासून करा अगदी नाऊन प्रोनाऊन ऍडजेक्टिव्ह वर्क युजेस इयरर्स कन्स्ट्रक्शन कसं असतं कसं बदललेलं हा प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो या सगळ्यांचा विचार करा आणि तुमच्या या स्पर्धा परीक्षेला सुरुवात करा जर केली नसेल तर इंग्रजी जे काही छोटे छोटे पुस्तकं असतील किंवा काही संदर्भ ग्रंथ असतील त्यापासून सुरुवात करा आणि येणाऱ्या तुम्हाला सगळ्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये फक्त इंग्रजीच नाही तर सगळ्या गोष्टींचं एक व्यवस्थापन आणि नियोजन करा जर तुम्ही पूर्व परीक्षा सोबतच जर इंग्रजी आणि मराठीचा अभ्यास सुरू करा तर डेफिनेटली मित्रांनो हा स्मार्ट स्टडी होईल हा स्मार्ट वर्क होईल दोन तीन वर्ष घालवण्यापेक्षा तुम्हाला एका वर्षातही या दोन हजार अठराच्या पोस्ट मिळू शकते हा ठाम विश्व तुमच्या मनात मनामध्ये असला पाहिजे कारण तुम्ही स्टार्ट करताना पूर्व परीक्षेसोबत लँग्वेजला ठेवायचंच आहे एक भाग लँग्वेजचा करायचाच आहे आणि डेली दोन घंटे तुम्हाला इंग्रजीकडे पाहिजेच आहे टिल यू टिल यू गेट द पोस्ट पोस्ट मिळेपर्यंत तुम्हाला इंग्रजीला सोडायचं नाही की पुन्हा नंतर तेही तुम्हाला खूप कामाला येईल आणि तुमच्या या येणाऱ्या परीक्षेसाठी माझ्याकडून खूप खूप मोठ्या शुभेच्छा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला मी डायरेक्ट लेक्चर देईल म्हणजे अगदी लेक्चर सिरीजमध्येच तुम्हाला ते लेक्चर दिले जातील की कशा पद्धतीने बेसिकचा अभ्यास करायचा आहे कशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्टिव्हचा अभ्यास करायचा आहे आणि कशा प्रश्न पद्धतीने आपल्याला या स्पर्धा परीक्षेमध्ये आउट ऑफ आउट कडे जाता येतं आता तुम्हाला सांगायला हे काही जाहिरात नाही पण सांगू शकतो की आता झालेल्या या सुपरीक्षेमध्ये चाळीस पैकी बत्तीस मार्क विद्यार्थ्याला मिळू शकतात इफ ही कॅन देन लेडीज अँड जेंटलमन इफ इट विल डेफिनेटली लक्षात ठेवायचं जर कुणी करू शकत असेल तर तोही करू शकतो आणि जर तोही करू शकत असेल तर तुम्ही करू शकता आणि जर मग तुम्ही करू शकत असाल तर मला का जमणार नाही हा विश्वास तुमच्यामध्ये दृढ असला पाहिजे इंग्रजी अतिशय सोपी आहे त्याला मित्र बनवा मैत्री सारखी राहा एक दिवस इंग्रजीच तुम्हाला भविष्यामध्ये तारेल एवढं बोलून आजचं मी इथं लेक्चर संपवतो धन्यवाद तुमच्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा